Let's go. Oh, scheiße, ich hab den Controller wieder nicht an. Ah! Ach gut, das war noch nicht das Tor. <lacht> Ladies and Gentlemen, ziehen Sie Ihre Sonnenbrillen an, es wird hell. Flashbang! Gut, dass ich das immer tagsüber starte, wo es eh schon hell um mich rum ist, dann ist das nicht so schlimm. Ach ja. Bin immer gespannt, wann Morph sich hier einschleicht. Ich, man braucht ihn nur kurz ansprechen, dann ist er schon da. Hallo Morph! Mahlzeit! Ah, wir sollen zu äh, Poisson. Auf nach Poisson! Sieht immer noch chaotisch aus. Meine neue Challenge. I don't care. Auf Was die Anzeige habe ich gewartet. Auf diese Anzeige habe ich gewartet. Das war so klar. Unwait. Hola. Anzeige ist raus. Night. Hallo Navia. Was haben wir miteinander zu klären? Nach Quasso? Über sie zu klären. Ah, okay, also, Baiju, das ist dein Job. Die Ladies lasse ich da jetzt nicht dran. Ähm, wobei, sie wird sich clean auch an sie ranschmeißen. Na komm, Lisa, mach sie dir klar. Den jungen Hüpfer. Da steht ein Fatui. Navia! Hallo, Charlotte. Oh, it's you. What brings you all here? Hey, we're just having a look around. I'm here to update myself on how things are going here. Oh, the Fatui are here too. Ja, hier in dem Channel wird Genshin getrieben jetzt. Das ist richtig. Der Rest vom vom Auftrag, was wahrscheinlich nicht mehr viel sein dürfte. Und äh, wöchentliches Zeug. Und um 15.30 Uhr ungefähr ist dann Satisfactory mit Frozen dran. Ja. Ah, uh, let me introduce you. This is Mr. Garunt Snezhevich. He represented the Nave in sending us a large amount of supplies and is helping with our work. Naja, was heißt Knechten? Er braucht halt Hilfe und ich sorge jetzt dafür, dass er das Material oben kriegt, was er braucht. Das sind zwei Drohnenstationen und das war's dann auch schon. Simple but effective. Our residents are hard at work as well. Thanks to everyone, work is progressing nicely. We've lost a lot of people, but we are moving forward. That will have to be enough. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. I especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. Was ist das denn? Er mag streunende Katzen. What the fuck? Das ist ein äh, sehr überraschend lieblicher Fatui. Ja. Aber gut, wir haben schon so einiges gelernt über die Fatui gerade in dieser Story. Also von daher, ja bitte. Fucking YouTube Premium Light. Was? Ja. Oder eingeschränkte Werbeunterbrechungen ein äh, äh, hast. Genau. <lacht> Natürlich. Was auch sonst. Oh boy. Das ist genauso wie Netflix. Unterstes Abo. Werbeunterbrechung, aber Zugriff auf alles. Arsch. Ja, ja. 130 Euro. Jährlich Premium. Oh. Ja. Benjamin.
Oder will ich gerade YouTube 130 Euro geben? But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your report? It's not charity we're doing here. We just happen to share the same interests as the Spina. Ich finde es lustig, wie die Fatui noch nicht mal versuchen, ansatzweise wie die Wohltäter zu wirken, die sie momentan eigentlich sind. Das ist wild. Sie wollen halt auch die Bad Guys Rolle, oder? I get where you're coming from. I'll keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature as friendly neighbors? That would be fine. Thanks. Oh, you're back too. How are things? Hello, Clorind. We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the workers are able to go over there. Huh? You here too, Clorind? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Farina. So she's here in Poisson to wait out the heat. Uh, all right, all right. She really came here to help me out. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callus. Fucking student. Wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you felt before the duel. About what it was like facing down a god. There's lots of exciting material there, I bet. Oder 130 Euro ist halt echt schon happig, wa? Ja. Ist halt so. It is what it is. Ich meine, ich würde es mir tatsächlich auch nicht kaufen. Ich würde einfach mit den Werbeunterbrechungen leben. Ähm. Aber ich habe ja das äh, Glück, jemanden zu haben, der mich an der Stelle sponsert. Weil er halt einen Platz frei hat. In seinem Familientarif. <laughs> Forget it. I'm sure you can find a better theme than that, Miss Charlotte. Oh, I see you're the same as always. Couldn't you do me a favor, for Navia's sake? Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Chlorand at any rate. Of course I will. I'm not gonna let him off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. Warum muss mein Video Premium so fucking teuer sein? 13 Euro im Monat? Ja, 13 Euro im Monat ist okay. Es gibt teureres auf der Welt. Mit wesentlich weniger Möglichkeiten. So viel zeige ich nicht mal für WoW. WoW ist auch nur ein Spiel! Hast du dir schon mal Netflix Premium Abo angeguckt? Ja. Mit fucking 25 Euro im Monat? Plus dann jetzt noch die Scheiße ist, wenn du andere User mit drin haben willst, noch 5 Euro obendrauf? Stark. Was ich mir tatsächlich gönnen darf wegen meiner Eltern? Uff. Theoretisch. F. Ja. Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so uh, let's call it a day. <laughs> You're very good. <laughs> Speed is of the essence when it comes to the news, mm -hmm. and freshness is the key. Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. Who knows? I might eventually get that interview with you after all, Miss Clorand. Wow, you really do have that never-say-die spirit. I'm impressed. <laughs> I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Maripede. Whoa, you're well informed. 
Let me make a guess, too. I asked Sijuin who told Monsieur Nervillette, and he told you, right? That's a very complete information chain. In truth, all Monsieur Nervillette asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media? I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee that Risley will make a personal appearance. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. In which case, I'll be making a move first. <sighs> Stay safe now. And tell me if you hear anything interesting. I'll treat you to afternoon tea in exchange. You seem curious about the fortress. Of course. Ah, that Risley. I still remember going down to the fortress to grill him for information on my father's case. Boy, did he take me for a ride. Without telling me anything, of course. But he did invite you to tea, didn't he? Two large pots of it, in fact. It was good tea, though. I have to agree. The tea there is very good. Ah, speaking of that, would you like to have some today? I mean, you've got time, right? <laughs> well, I'd be partial to some shortbread. Wow, it's like we've got a menu or something. <laughs> sure, sure. Mm, good. What flavor of biscuits would you like, Mr. Snezhevich? Me? Uh, I'm fine with anything. But I would prefer chocolate, should you have it. All right, leave it to me. I'll go over the newly arrived supplies with you later, Mr. Snezhevich. We should be able to finish the preparatory work today. That works great for me. Huh. Is it just me, or did you get a new lipstick? Oh, I did. It was a gift from Sijuin. Want to give it a try? I think the color would suit you, too. Hold on a minute. Da ist Lippenstift dran. Sie trägt eindeutig welchen. Chlorin? Chlorin bin ich mir unschlüssig. Sehr dezent, aber ist egal. So, wo geht's jetzt hin? Nach Fort Meropid sollen wir als nächstes. Okay. Wir begleiten also Charlotte jetzt in alle Irte oder was? Alle hast du wegen der Story. Ich wollte mich noch drüber beschweren, wie fucking teuer mein Monat im Moment schon ist. Ich hab gestern fucking Geld bekommen. Es gibt ja. einen Grund, dass ich mich gemutet habe. Schnauze jetzt! Meine Fresse! Hör auf zu jammern! Oder? Ich hab Geld bekommen und ich habe schon 350 Euro weg. Ja, und? Ist halt so. Nicht okay. It, it is what it is. Was soll und ich sagen? Ich hab dieses Gefühl monatlich. It just fucking is what it is. So. So, ich habe leider noch ein paar Gebete vor mir, das ist doof. Wie viele sind das denn noch, die mir fehlen? Achso, nicht Wochenaufträge, Saisonaufträge. Äh, Digga, 18 ja Gebete müssen das noch sein? Oh, schwierig. Kann, kannst du ja auch im nächsten Mal machen. Theoretisch ja, praktisch gesehen habe ich am liebsten jetzt schon fertig. <lacht> Wobei sich die Frage stellt, was für Gebete macht man dann? Ich brauche 18 und habe noch 14? Are you serious? Oh, wow. Warte. Es kommt kein neuer Charakter mehr, ne? Das ist Rerun. Äh, Navia. Ja, nicht dieses Update. Mit? Na, wer ist nichts das? Nicht dieses. Das ist in 4-2, das ist die zweite Reihe. Sie ist ein Forster. Auch ein neuer Charakter.
So, wie war das? Ich brauche 18 noch, hä? Nein. Kommt kein Navi. Kommt noch kein neuer Charakter. Also tatsächlich kann es auch jetzt ziehen. Der Rest ist nur Rerun. Nächsten Mal an diesem Update sind Ayato und Sino Rerun, zusammen mit Kirara, Shangling und Kuki. Wird's fast aus. Okay. Da wird der Monat ja wirklich extra günstig dann. Mensch. Wollte ich nicht hin. So, ich brauche vier Stück noch. Habe ich noch Standardgebiete? So, die Frage ist, wo schiebe ich... billig, 4.3 wird für dich billig. Also du musst sowohl eine 4.3 als auch in 4.4 nur einen Charakter ziehen. Vielleicht kommt noch ein Wars da dazu. Okay. Ähm... Ich weiß nicht, ob Corinne ein Wars da wird. I doubt it. Ähm... Auch, aber sie ist immer noch nicht als 5 Star angekündigt. Wir wissen bis zum 4.5 Bahn was kommt. Wird sich da eh bis 4.8 ziehen. Wahrscheinlich. Aber meistens die letzten Updates sind immer Reruns. Nicht unbedingt. Früher hauen die erst recht viele Charaktere raus. Was war dieses Jahr nicht anders? Früher war bei mir richtig teuer dieses Jahr. Mit so Sachen wie Tainari, Wanderer. Äh, Nahida, eine äh, oh Dia, eine Candace, ähm, hat man noch alles dabei? Ich vergesse die ganzen sumero charaktere gerade, El Hafe. Die meisten Sachen davon kamen tatsächlich im Frühjahr. So, die Frage ist, wo, wo klemme ich jetzt meine 18 Gebete rein? Gehe ich nochmal in das Furina-Gebet oder gehe ich in das Waffengebet? Ah. Gehe ich ins Waffengebet? Was du willst ja eh die Charakter nicht auf C1 sagen. Ja, das ist richtig, aber ich könnte eine Charlotte kriegen. C2, C1. I guess. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo mein, wo mein Stand beim Waffengebet steht. Das ist... Wow. Das ist krass. Ach komm. Waffenschaden nicht. Oh mein Gott, what the hell. No. Muss es mit der Glocke anfangen? Ernsthaft? Notiz an mich, ich habe gemerkt, Charlotte ist absolut nicht ein Charakter für mich. Drachenschreck. Cool. Oh, wie shit. Eine Lanze, die man gebrauchen kann. Ein Zweihänder, den man nicht gebrauchen kann. Gratulation an der Stelle. Guess what? Ich mach's komplett voll. Kann ich mir leisten. So, äh, nochmal Zehner. Oh! So, wir sind im Waffengebet. Wir haben was Goldenes. Soweit ich weiß, können im Waffengebet keine Charaktere in Hops nehmen. Ergo? Doch. Doch, okay. Dann, Chris, frage ich nee. dich. Äh... Never mind. Okay. Nee, doch. Natürlich. Wenn du 50-50 verlierst, kannst du einen Charakter ziehen. Dann sag an, Charakter oder Waffe? Dia. Ja. Du sagst sogar explizit dir, okay. Morph, Charakter oder Waffe? Bei Gold. Ah, Morph sagt, es wird ein Schar, okay. Ich sehe schon die Chichi C6, Alter. Gott, bitte nicht. 
Furina, ja, jetzt mal ganz ehrlich. So unter uns beiden. Bist du so desperate? Weißt du so sehr, dass ich dich nicht will, dass du mir selbst deine Waffe gibst? Like for real? I mean, I take it. But are you actually serious? Ah, natürlich noch einen Sehnlosen oben drauf, klar. Können wir mal bitte kurz darüber reden, dass ich innerhalb von 50 Gebeten, 52, ihre Waffe und ihren Charakter gezogen habe? Tja. Es ist schon hart. Du sagst mal, du bist nicht lucky hier. Ja, ich weiß nicht. Furina ist irgendwie gnädig zu mir gerade. Also, die, 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 die flasht mich dieses Wochenende total. Ja, du wolltest sie nicht haben. Also dachtest du, ich das Spiel. Hey, you go! Ha? <lacht> Dafür haben sie mich aber dann mit, äh, mit, 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 äh, Charlotte zappeln lassen, die Schweine. Ey. Gebet. Die, die ersten zehn Gebete, Baidu. Zweites Zehnergebet, Baidu und Furina. Wo ich mir so. You serious? Ich gebe ernsthaft Geld für eine Charlotte aus. Nein, tatsächlich nicht. Beim 30er Gebet war da endlich auch Charlotte drin. Meine Güte. So, jetzt habe ich hier ein neues Spielzeug für dich, äh, Furina. Ich habe nicht mehr erwartet, dass ich sogar meinen göttlichen Kurs kriege. Also ganz ehrlich, das ist. Das ist, äh, das ist schon. Finde ich übrigens eine der wildesten Sachen, dass du tatsächlich zwei Pity brauchst. Also zweimal die Pity brauchst. Eine Waffe gebeten, meinst du? Ja. Theoretisch, ja. Aber dafür ist auch die Variante, dass wenn du zweimal das Falsche ziehst, du dir das Ding einfach nehmen darfst. Was? Meine ich zumindest war es so. Nein. Oder beim dritten Mal garantiert kriegst oder was? Genau. Hm. Du musst nur zweimal ein 50 50 verlieren dafür. Okay. Äh, sofort anlegen. Furinchen. Holy fuck. Ich habe gerade wegen dem Event in Trial Charlotte gespielt. Absolut nicht, mancher. <lacht> ich bin auch kein großer Freund von den beiden tatsächlich. Wobei vielleicht Ach, kann ich. Fand ich ganz okay. Vielleicht kann ich mich ja noch mit ihr anfragen. Furina war ganz okay. Ist halt nur, ne, wie viel Max HP wollen sie haben? Furina, so, ich klaue mir die, alles von meinen Mates. Dankeschön. Die, die, dieser Moment, wenn man es nicht gewohnt ist, Materialien für Waffen nicht zu haben. Ja. Weil man clean die ganze Zeit nur Waffen hat mit den Standardmaterialien aus Mondstadt und Liyue. Ja. Äh. F. Schwierig. Ja, man hat es jetzt mit den Waffen wahrscheinlich auch geklärt. <lacht> Level 20, it is, I guess. Ähm, nun. Speaking of which, ich muss die beiden noch hochstufen. Kann ich den auch schick machen? Ja. Klingt. Gibt's denn kein Materialiengebet für solche Fälle, Kappa? Hauptsache Gambling. <lacht> ja, nee, Gamble ist klar. Gamma in den Sphären, so ist nicht. Das, das ist aber nicht Gambling genug an der Stelle. Morph braucht mehr. Mehr, besser. Höher, besser, weiter. Wie war das? Talente waren ab Stufe 40. Äh, schon mit den grünen Materialien durch, ne? Was? Nee, Moment. Stufe 50, weil ich dich, dass ich für die Charaktere brauche, um die Talentmaterialien wegzuhaben. Ah, crap. Ah, crap. God damn it. I got a long way before me. Uh, ahead. Whatever. Oh, 
Ich frage mich nur gerade, wo hat Furina plötzlich ihre Vision her? Das wird noch nicht aufgedeckt. Bitte schon immer eine Vision. Nein, hat sie nämlich nicht. Das ist mir gestern bei heute Auftrag nämlich aufgefallen. Ich habe ihren Charakter gesehen und dachte mir so, wait, Furina hat eine Vision? Exposed, dass sie kein Archon ist? Dann gehe ich in die Quest rein, sehe sie vor mir und sehe auf dieser Schleife nicht die Vision, sondern wirklich nur einen blauen Kristall. Und ich denke mir so, ach so, deswegen ist mir die Vision nie aufgefallen. Jetzt stellt sich die Frage, wo kommt die Vision her auf einmal? Ja, aber abgesehen davon, nur weil du eine Vision hast, bist du nicht nahe gekommen. Ich meine, sowohl Venti ja. als auch Jogni haben auch eine Vision. Ja, nur dass das die einzigen beiden Archons sind, die sich explizit dazu entschieden haben, wie nicht der Archon zu wirken und deswegen als normale Mensch mit einer Vision rumlaufen. Guck dir eine Nahida, guck dir eine Raiden an. Die haben beide keine Vision, weil sie noch als der Gott agieren, der sie sind. Furina theoretisch das gleiche. Deswegen auch keine Vision. Aber jetzt als Charakter hat sie eine Vision, weil sie ja nur ein Mensch ist. Gibt es einfach noch ein Story-Teil, wo Furina dann nochmal wichtig wird und fähig? Und dann von einem Elementardrachen eine Vision bekommt? Brauche ich eigentlich jetzt das Gebet schon? Ach nee, kann ich auch nicht, weil ich sie erstmal aufsteigen lassen muss. Was aber nicht geht, weil mir sich schon mal Maiglöckchen fehlen. Warte mal, das, das, wir machen jetzt erstmal den Legendenauftrag fertig und danach äh, holen wir uns das Material davon. Ich, ich würde gerade auch was fragen. Was wäre? Ist Furina ein Sub-DPS-Character? <lacht> Gott, could you stop with that? I don't fucking care about Sub-DPS, DPS or what's the fucking ever. I just play them. Yes! Support und Sub-DPS. Was? Shit zu an, Soße? Nee. See, schimmer mai glöckchen An der Stelle nächste Katze. Charlotte und das Fort Meropit. Wow, guess we're here again, huh? There's a real nostalgic feeling to this place. Yeah. Looks like you've been missing us. Duke! Did you come all the way to the entrance to greet us? Hello, Raisley. Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss Charlotte, whom our good head nurse recommended to me. It's an honor to finally meet the much-rumored Duke. Thank you for consenting to my visit to the fortress, sir. No need to thank me. But that said, I shouldn't be the focus of your interview. I trust you recall our agreement? <laughs> of course, of course. All right then, this way. Uh, uh. Uh. Hmm? Hey, no need to be so nervous. I've already taken all the photos we need. Um... Miss Charlotte, do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier, hmm? Sir, please don't say things like that. <laughs> but it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview be very important to you then? Ehekrieg! No, I, I, I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... <laughs> Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed chatting with you more. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a miracle, the ark that saved the people. Why, you recreated a myth back there, like an emissary of legend. Still, if I might ask, where's that flying ship now? Huh. Looks like Charlotte's trying to get herself another exclusive scoop. I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. 
I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. Really? Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? <lacht> ah, Charlotte, Alter, wie geil! Ja, ich kann das Schiff nicht sehen, ne? Wie sieht's denn aus mit einem Interview mit Ihnen? Ähm, so als Kompensation. <lacht> oh, sie, sie, sie ist echt energisch, was das betrifft. Holy shit. Die ist wie eine Klette, Alter. Die, die wirst du einfach nicht los. Entweder gibst du ja A oder du gibst hier B. Du kommst nicht ohne weg. Es, es funktioniert einfach nicht. Die ist grandios, die Frau. Also einen besseren Reporter wie Charlotte kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ja, sie lässt wirklich keine Gelegenheit ungenutzt. You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? Did you really have to use the word couple? Well then, two solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. spot. Same old, same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but this place is still more or less the same. Other than that flying ship, I got a tad too much attention, I think. That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind-the-scenes heroes. Am I right, Mr. Jerrier? Miss Lurveen? You're too kind, sir. I believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that, which is a pity. <lacht> I'll just leave the spotlight to you two. I see. Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that harbinger, I'm not sure you remember, but his three young followers are still waiting for his return. He sure did win them over, huh? I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss seems fine. And the bad being that they must face extended sentences for abetting his escape. Oh, actually, what about you? Are things going to change for you too? What change can there be? The fortress will keep chugging along and so will my duties. As to what Miss Farina's departure will mean for the nation and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the overworld. Hey everyone, the photo shoot's done. Good. In that case, let's call it a day here. Thanks for your cooperation. Come on, traveler, let's go. Till next time, everyone. There'll be a next time? Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory next time. Until then. <laughs> Rice sieht nicht oh, begeistert right. aus. Last stop, the docks. Äh, warum kaktiere ich jetzt gerade? Okay. Auf zu den Docks. Oh no, I will fall to death. Nope. No, I don't hope I I hope I don't fall. Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole time since. Holy fucking fetch schriminier sich an schuld. What? 
Sag mir, gefällt mir, wie sich Freminé anfühlt. Okay. Ich gehe die Testruns durch. Hm. Ist Freminé dabei? Bei dem Schadet Ron nicht aus. Hm. Ah. Zauberhafte Taschen an den Angelstellen verteilen. Ach so. Die mobilen schwarzen Löcher werden wieder verteilt von den Kindern. Okay. <lacht> ah. Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte too. Would you like a magic pocket? Nein, immer noch nicht. What sort of gadget is it? It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal. But if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Or you could trick a friend into doing it for you. Oder du könntest einen Freund dazu bringen, es für dich zu tun. Das sagt Lynette und neben ihr steht Frimine und die Kamera zeigt auf Frimine. Hmm. Ich will ja nicht behaupten, dass Lynette einfach Fremini Knechte Dinge zu schleppen, aber, äh, ne? So, äh, Moff hat gerade geschrieben, immer gut im, in einem Spiel zu testen, ob es Fall Damage gibt, indem man vom höchsten Gebäude springt. Ja, das ist richtig, Moff, und ich weiß ganz genau, in dem Spiel gibt es Fallschaden. Ja. Bis zu dem Moment, dass du im richtigen Zeitpunkt den, den, den Gletter zündest, dann ist es eh egal. Oder die äh, Drop Attack. Wenn du wirklich von ganz oben runter springst und die Drop Attack kurz vor dem Boden machst, stirbst du trotzdem. Nein. Die Force bleibt drin. Nein, uh -uh, bleibt sie nicht. Es resettet genauso wie der Gleiter. Okay. Benutzt tatsächlich nur selten den Gleiter und meistens die. Okay. <lacht> Was? War nicht so schlimm wie bei Witcher 3, oder? Da starb man schon von dem Sprung von der Teppichkante. Autsch. <lacht> Fällst du zwei Pixel runter, Instant Death. Das klingt so ein bisschen nach äh, Schwierigkeitsgrad China. Chinese. Uh, das ist okay. ja. Emotional Damage! Das ist ein Hm. Difficulty Chinese. Es gab vorher Asian und danach Chinese. Schwierig. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Trick a friend. Hm, I wonder which of the three Sphären machen. Ich weiß nicht, welches Sphären ich machen soll. Ach doch. Nein, Charlotte, guck uns nicht an. Wir schleppen nichts für dich. Böses Mädchen. Wo, wo wir beim Thema schleppen waren, ne? Mhm. Eine der besten Voice Lines ever von 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 uh, Sacros über Noel. <lacht> Um, einfach nur encapsulated by the character. Um, Sarkros hat eine Stunde gebraucht, um drei Kisten vor die Tür zu stellen mit Sachen, die sie nicht haben will. Und er hat sie in zehn Sekunden wieder reingebracht. Und, ja, und Sarkros war einfach zu... Um, introverted to say something. <lacht> Sehr geil. <lacht> so she just accepted. <lacht> just like, oh. oh no. Das ist genauso wie das Kunstevent, das ich gehört habe. Naja, also. Ich habe es ja eigentlich nur begleitet, den ganzen Kram geschleppt hat Noel und ich denke mir so. Bitte was? Ja, <lacht> Kannst du auch sicher sein, dass Noel gesagt hat, du trägst. Ja, nichts. Psycho. Guck Handy. Die Frage ist, muss ich Angst haben oder ist Psycho stolz? Das ist doch wunderschön. I'm proud on you. Hast du wunderschön gemacht. Solange wie du das Jahr ziehst, denke ich mir, bist du auch happy. Das ist doch schön. So. Es ist halt echt in jenem Game nicht nachvollziehbar. Mal eben kurz einen Berg auf der F 
Ferse hinabrutschen. Kein Thema. Von einem 1 Meter Stein springen. Insta Death. Kann Skyrim aber auch. <lacht> aber leider hat eine Ecke nicht genug Kleber abbekommen, aber bei der anderen Seite mache ich das besser. Oh. Es sieht trotzdem gut aus, das ist die Hauptsache. Um dich aufzuklären, Chris, äh, Psycho geht gerade hin und klebt seine äh, Türverkleidung in den Stoff neu. Alter, ohne Kontext habe ich gerade echt wildes Kopfkino. <lacht> Nur vor der Decke habe ich absolute Angst. Kann ich gar nicht verstehen, Psycho. Überhaupt nicht. Nein, nein. Und Morf, dass du Kopfkino hast, ist eh klar. Egal, was man sagt, du hast immer Kopfkino. Du verdrehst es immer in deinen, in deinen wirren Gedanken. <lacht> Gefühlt ist, ist dein Kopf Rule... Äh, ja. Dein Kopf funktioniert so, als wäre es die Seite Rule 34. So, danke. I want two number nine. Und das war der Kopf. Ja, tun Number 9. Und das ist dann kein Essen an der Stelle. Ja, number 9 Large. Das ist auch kein Essen. Also nicht <lacht> beim Morph. Beim Morph ist das alles kein Essen. Beim Morph sind das alles irgendwelche Weiber. <lacht> Nummer 9 steht dann, glaube ich, für asiatisch oder so. Äh, number 6 Large ist dann Furry oder so. Keine Ahnung. Dann wird es ganz, ganz wild, do. Number 5 mit extra Dip ist ein Futanari. Und mit extra okay. Dip, wir wissen Two beide, was extra Dip heißt. One of them with cheese. <lacht> oh. Mm. Wir wissen alle, worauf es hinausläuft, wenn es mit Käse zu tun hat. Schmeckschi, <lacht> schmeckschi. Schmeckschi, mm. <lacht> Oh yeah, willst du heute Nacht mein Windbeutel sein? Ja, was? Äh. <lacht> ah. That's sexual harassment. <lacht> weißt du, wir haben nicht mal 10 Uhr und wir haben so schon solche Themen. Gratulation. Egal. <lacht> äh, ich mute mich mal kurz wieder äh, komplett und ziehe einfach mal die Story kurz durch, weil ich merke gerade, es wird... Kurz nach 15 Uhr, das ist äh, schwierig. So. Nein, Charlotte, wir tragen nichts. You could just make a friend like Fremenet here. Isn't that right, Fremenet? Ich hab doch gesagt, dass Lynette einfach Fremenet alles schleppen lässt. Is this what you meant by I'll help you make some more friends? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please? Uh. Oh, uh, sure. Uh, please, write down my address. You sure are working hard to help Fremenay socialize. Ich sag jetzt nicht, was ich gerade denke. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. Bei den Zauberschauen assistieren, das ist bei... Nee, da sehe ich Fremine nicht. Yes, I was planning to first introduce Per as an assistant and later Fremine himself. In the future, I Wieder think Volk. we can leave underwater escape magic to him too. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Every journey begins with the first step. He'll become a part of our show eventually. Uh... Lynette, could you come over? Miss Charlotte says she wants to take a picture of us. Got it. My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone the moment she realized I had something to say to you. Hm. So, how have things been, Traveler? Father says that you did a great deal during the latest events. She's very grateful for your contributions to Fontaine. Oh, 
I guess you haven't heard. Well... After Lady Farina left, Father and Monsieur Nervilet opened negotiations, during which he gave Fontaine's gnosis to her as a... diplomatic gift. Ernsthaft schon wieder? Jeder scheiß Archon oder meinetwegen auch Elementardrache gibt einfach clean die scheiß Gnosis ab. Aufgrund kleinster Verträge. Habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun? Boy. A diplomatic gift? A gnosis? Yes, I was quite surprised at first myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the all-devouring Narwhal down. Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. I would agree, but I've also heard that it seems that Monsieur Nervilet has had a significant change of heart regarding the matter. Uh, so there's some reason for this that only Nervilet knows about? I suspect you'll have to ask him about that yourself. Ah, yes, speaking of which, I did see him strolling around the entrance to the Fortress of Meripede a while back. But back to the topic. The Gnosis was given to the Knave, right? What about Child? They say that he's returned to Snezhnaya to recover from his wounds. I hear that the recent disaster really did a number on his health. So shocked by such a simple switching of sides? Och nö, nicht schon wieder. Which in? Ah ne, ah, alle Chino wieder. Father. Well, well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. I would have done them regardless. Are you going to take the Gnosis back to Snezhnaya? That is our duty as Harbingers, yes. Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. A vision? <sighs> All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. And that's a wrap for me. It, huh? You... you're... Greetings, Miss Journalist. Uh, um, hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. I... I will! The sea breeze is quite pleasant. Oh, I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell. Farewell, Father. Oh! She has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all.
This will be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, Traveler, Paimon, you take one too. To move things about? That's right. <laughs> Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. And what do you know? I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened, but the pockets are still the pockets. I guess this must be life. We will all follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. All right, then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. Ich hab sie abgekartet, es tut mir so leid. Auf zu Nuvilet. Kurz war noch ein kleiner Zwischenstopp am Boden. Try not to enjoy this too much. Um Lisa zu zitieren. Was ist hier außen rum? I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. Whoa! So that's what happened? Who's the Lord destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you? Transforming you into a fully fledged elemental dragon sovereign! But Paimon still doesn't quite get what you did to save the Fontanians from dissolving. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontanians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. In other words, when I gave my verdict, Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. Pozzolor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. Man kann sagen, dass in diesem Moment die Menschen von Fontaine endlich wirklich geboren wurden. Ja, das stimmt. Ja, und in a manner of speaking, Fosilor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too. True. <lacht> It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. 
Ah ja, der Klassiker. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Über das ursprüngliche Urteil, das über Tataglia gefällt I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There, by chance, he awakened the all-devouring Narwhal. But whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. As for the judgment passed by the Oratrice during the trial, whether it was due to that liability by association, or Fosalor deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able to hold the creature off, I cannot say. Guess Fosalor had Fontanians in mind the whole time! In the end, it was thanks to her that they finally became real humans! Uh, hang on a second! Paimon suddenly got another question! Back when Fontanians hadn't yet become real humans, were the children they had also transformed Oceanids? Life has always flowed like water. Do you recall how Fontanians would often come to the Fountain of Lucene to pray for children? Yeah, Lynette said the fountain is where all the waters in Fontaine converge. In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. Ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. Ask away. I will tell you the truth as I know it. And then yeah, it about that. Risley said Farina has already left. What's that all about? Ah, oh, Lady Farina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me before leaving the Opera House. I related Fosalor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. Having said that, she then packed her things and moved out of the Opera House. Not unlike how an ordinary person might. Um, but she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. But now that she no longer has to play the role of Fosalor the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. What about you, then? What are your plans now that you've regained your full powers as the Hydro Dragon? After Fosalor passed on, the Oratrice also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. From now on, I shall hear cases and pass verdicts by myself. Looks like you're still considering stuff from the perspective of the Udex, huh? As an elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce Indemnidium. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over New Musia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Wow. This ancient dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ask away. I will tell you the truth as I know it. Oh, that's right! They say you've given it to the knave as a diplomatic gift or something! Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's Divine Throne is now no more, and I do not need the Gnosis's power. As such, it has lost all meaning for Fontaine. If the Fatui have impure designs, then we might as well accede to their request now, and avoid unnecessary conflict. 
kind of thought you were just giving it to them out of gratitude to the knave and as an apology to child. Ask away. <laughs> I will tell you the truth as I know it. You will soon be heading to Natlan, I presume. I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. As far as I'm aware, Natlon can be said to be a nation of dragons. A nation of dragons? You mean like you? No, I suspect that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlon have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. Natlon is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the Knave that I believe may be useful to you. The harbinger known as the Captain has thrown his hat into the endless ring of war. The Captain? Sounds like a real tough customer. Seriously, everywhere you look there's a Fatui harbinger doing their thing. I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlon. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Ja, da wird's aber durch tatsächlich. Jetzt wird sich das Ich find's witzig, dass sie diesmal nicht ausgeblendet werden, die Fragen. Uh, hang on a sec. Paimon still got a question about the Gnosis. When we spoke to Lenny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the Gnosis had clearly changed. We guess that there might be some reason for it that only you were aware of. Hmm. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. Uh, what is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. Well, we're going to head topside to see what's going on. You hurry over soon as well, all right, Nervalet? What next? Hmm. The all devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of. Ah, oh, of course. How could I forget? You should have the remains of the Third Descender on your person, yes? Remains? I've never heard of any such thing. Huh. According to your parlance, I believe it may be called a Gnosis. Well, that much is true. After Fosalor's divinity faded, she handed her Gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Fowl, ever since I was young. And I have never returned to the surface since. So most of the information I possess... I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense. Which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. To live in itself is a blessing. But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. What do you mean by that? <sighs> no need to fret. These are just my... personal thoughts. And my reason for no longer wishing to return to the surface. This third descender you refer to, who are they? And when did they die? <laughs> Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. If you're interested though, I could ask him. 
I'll be sure to pass the answer on to you next time. Next time? You believe we will meet again? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then. Okay. That's interesting. That's what she told me. Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. The remains of the third descender? So that's what the Gnosis actually are. Kinda just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains? All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what she meant to say. Okay. Jetzt wird's wild. Ich habe ja immer noch diese Theorie, dass Paimon ja der Erzfeind von dieser unbekannten Göttin ist. Ne? Was ist, wenn die Remains die unbekannte Göttin sind und dazu da sind, um sie wiederzubeleben und Paimon muss in der Zwischenzeit sich weiterentwickeln, um dann am Ende des Tages mit ihr anstinken zu können? Hm. And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. Macht Sinn. Ah, Moment, wir sind der vierte Ankömmling, stimmt. Die unbekannte Göttin Paimon, Lumine und wir. Nein. Die unbekannte Göttin und Lumine zusammen mit Paimon und uns. Das heißt jetzt... Oh, das ist Paimon und Lumine, die unbekannte Göttin und wir. Das äh, Egal. Zwei Dinge, okay. Erstens hängt die Existenz der göttlichen Herzen mit den Ankömmlingen zusammen. Zweitens ist der Ankömmling vor mir bereits gestorben. I had guessed that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the Gnosis, which are exceedingly element compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the third descender. Quasi, ja. Macht es Hens, whatever, von dieser Göttin. Genau, das, das ist der Punkt, ja. Kann natürlich auch sein, dass die Fatui versuchen, so wie es äh, die Forscher aus Sumero schon versucht haben, einen komplett neuen Gott zu erschaffen. Unter deren Kontrolle, was aber ziemlich schief gehen wird. Wir haben es bei Skaramouche gesehen, das geht auch schief, aber egal. Äh, dann soll Palmon die futtern und die Göttin der Macht mobben. Äh, mobsen. <lacht> und der Göttin die Macht mobsen. Ja, nee, ist klar. Äh, ja. Ja, voll. Paimon futtert auch so gerne Schaffiguren, die sind auch so lecker. Ähm. Hm. I wonder. Does your body also possess similar properties? Huh? Like, uh. Like being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? Right. No, no, let's not think about this stuff right now. It just feels creepy. Does it Comparing the traveler to the dead third descender and all? That's what you say, but this topic still feels like bad luck. No. <sighs> Once child recovers, let's get some more answers out of him. Or go look for his master and get the answers that way. I too believe it unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. All right. Whatever the case, it seems like the crisis here in Fontaine's over for now. Yes. All of Fosalor's efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all those years as a human. Was that really what she wanted? 
I suppose that would be the mystery of a god's will. Kannst du den Willen der Götter verstehen? I suspect not. But once in a while I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what ultimately is the difference between the rains that fall upon all of us? Deep shit. Nice! So viel zum Legendenauftrag. Und äh, dann machen wir zumindest fürs VOD an dieser Stelle Schicht und mit dieser Helmenttäuschung zurück ins Zelt. Peace.